Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon po ay Webes, Agosto 27, 2020. Narito na ang mga balitang pumapagaspas sa anumang panig ng Pilipinas. Ako po si Cristal Pesalbon at ito ang Agila, Pilipinas sa ulo ng mga balita. COVID-19 cases sa bansa pumalo na sa 202,361. Matapos makapagtala ang DOH ng 5,277 na bagong kaso ng virus infection kahapon. Mga labi ng 72 overseas Filipino workers na namatay sa Saudi Arabia nakatakdang darating sa bansa bukas ng umaga. Designation ng Philippine Health Insurance Corporation PhilHealth President at CEO Ricardo Morales na tanggap na ng Malacanang. Isang Swiss national at dalawang kasama nitong Pinoy alistado sa ikinasang Baybas Operation ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Paranaque City. Ang low pressure area na nasa silangan ng Camarines Norte posibleng maging bagyo sa mga susunod na araw habagat patuloy na nakakaapekto sa Northern Luzon. Pumalo na sa mahigit 200,000 ang kabuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon sa Department of Health, sa ngayon ay nasa 202,361 ang COVID-19 cases sa bansa. Ito ay matapos makapagtala ang DOH ng 5,277 na bagong kaso ng virus infection. Mayorya ng mga bagong kaso ay mula pa rin sa National Capital Region na umabot sa 3,157 new cases. Sinunda ng Laguna na may 403 new cases. Negros Occidental na may 304 new cases. Rizal na may 237 new cases. At Cavite na may 228 new cases. Nakapagtala naman ang DOH ng 1,131 na bagong gumaling mula sa si COVID-19. Dahil dito, aabot na ngayon sa 133,460 ang kabuang bilang ng mga nakarecover mula sa si COVID-19 sa bansa. May 99 naman na naitalang karagdagang nasa week dahil sa virus ayon sa Department of Health. Sa bilang na ito, 77 ay ngayong Agosto, 18 noong Hulyo, 3 noong Hunyo at 1 noong Mayo. Sa ngayon, umakit na sa 3,137 ang kabuang bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19. May 80 naman na inalis ang DOH mula sa kabuang bilang ng kaso ng COVID-19 na kanilang nai-report kasunod ng kanilang nagpapatuloy na validation at paglilinis sa kanilang listahan. Sumampa na sa mahigit 18,500 ang kaso ng COVID-19 sa Central Visayas. Ito ay makarang makapagtala pa ng dagdag the 148 na bagong kaso ng sakit kahapon, August 26. Ayon sa DOH Central Visayas Center for Health Development, 18,583 na ang total confirmed cases ng COVID-19 sa rehiyon. Sa nasabing bilang 2,207 na lang ang aktibong kaso. Umabot naman sa 1,092 ang bilang ng nasawi dahil si COVID-19 sa Central Visayas. Habang nakapagtala ng dagdag na bilang ng recoveries na umabot sa 694 dahilan para umabot na sa 15,284 ang bilang na mga gumaling sa sakit. Malaking bilang ng kaso ng COVID-19 sa Central Visayas ay sa Cebu City na nakapagtala ng 9,565 cases. Narito naman ang updated active cases sa Cebu City, 626, Mandawi City, 335, Lapu-Lapu City, 312, Cebu, 682, Negros Oriental, 27, Bohol, 108 at Siquijor ay isa. Nadagdagan pa ng 120 ang bilang ng mga pulis na tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas ayon sa National Pol Philippine National Police. Sa datos ng PNP Health Service, 3,669 na ang confirmed COVID-19 cases sa hanay ng pambansang pulisya. 628 police ang itinuturing na probable cases habang 2,810 ang suspected cases. 69 namang police ang gumaling sa nakakahawang sakit. Dahil dito, 2,626 na ang total recoveries sa hanay ng PNP. Namamalagi naman sa labing anim ang COVID-19 related deaths sa pambansang pulisya.
Tumaas pa ang bilang ng mga gumaling o nakarecover na sa coronavirus disease sa COVID-19 sa lalawigan ng Rizal. Base sa huling datos ng Provincial City Municipal Health Offices ng Rizal noong Martes, August 25, nadagdagan ng 125 ang bilang ng mga gumaling sa COVID-19 sa lalawigan, kaya umaabot na ito sa 3,319. Sa nasabing bilang, 1,134 ang active cases. Ang bilang naman ng mga nasawi sa COVID-19 sa lalawigan ay umabot na sa 207. Ang kabuang bilang ng tinamaan ng virus sa lalawigan ay umabot na sa 4,660. Mga kabilang sa nakakatanda o elderly ang karamihan sa mga namatay dahil sa COVID-19. Ito ay ayon sa Department of Health. Kaya naman patuloy na paalala ni Health Yusek Maria Rosario Berger sa publiko. Mag-ingat laban sa virus dahil walang immunity passport ang COVID-19. Si Madeline Villar Moratilio sa detalye. Malaking porsyento sa mahigit 3,000 na itala ng Department of Health na nasa widal sa COVID-19 ay mga nakatatanda o nasa elderly population. Batay sa datos ng DOH, nasa 851 o katumbas ng 28.01% ng kabuang bilang ng mga nasa widal sa COVID-19 dito sa bansa ay nasa edad 60 hanggang 60 na taong gulang. Nasa 22.58% o 686 naman ay nasa edad 70 hanggang hanggang 77 na taong gulang. Habang nasa 18.80% naman o 571 ay nasa edad 50 hanggang 57 na taong gulang. 10.86% naman o 330 ay nasa edad 80 pataas. 9.68% o 264 naman ay nasa edad 40 hanggang 47. 4.84% o 147 naman ay nasa edad 30 hanggang 37. 2.93% naman o walong putsyam ay nasa edad dalawampu hanggang dalawang putsyam. Ang 1.28% o ang tatlong putsyam naman nasa edad sampu pababa. Habang ang 0.99% o tatlong pu nasa edad sampu hanggang labing siyam. Patuloy naman ang paalala ni Health Undersecretary Maria Rosario Verjeres sa publiko na mag-ingat laban sa virus dahil walang immunity passport ang COVID-19. Bagamat may sinasabing antibodies na nade-develop sa katawan ng isang dating nagpositibo sa virus, hindi naman ito nagtatagal. Walang immunity passport, ibig sabihin yung antibodies that we develop when we become uh, COVID-19 positive, it doesn't last long. Patungkol naman sa isyo ng reinfection o pagkakaroon ulit ng COVID-19 kahit gumaling ka na mula rito, ibinaliwanag ni Verjere na patuloy pa rin ang pag-aaral nila kung posible nga ba ito. Pero kailangan pa ho natin ng sapat na ebidensya, mas maraming ebidensya para masabi natin talaga that reinfection really exists. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratilio, We Live in Interesting Times. Ang lungsod ng Taguig ay nakapagtala ng 84 new coronavirus cases, isang namatay at 21 new recoveries ang naiulat noong August 25. Ang kabuang bilang ng confirmed kasa sa lungsod ay nasa 4,318. Ang recoveries naman ay 3,707 at 43 ang namatay. Sa ngayon, ang active cases na sinusubaybayan ay may bilang na 568. Ayon sa pinakabagong datos ng City Epidemiology Disease and Surveillance Unit, ang tagig ay nakapagtala ng 21 new recoveries na sa kabuang bilang ay nasa 3,707 sa at sa lungsod. Ang mga naitalang recoveries ay dahil sa patuloy na pagpapatupad ng mga guidelines mula sa Department of Health at Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Malaka rin ang naitulong ng accessible testing at aggressive contact tracing ng lokal na pamahalaan ng tagig upang mabisang mapigil ang pagkalat ng COVID-19 at maihatid ang mga pangailangan ng bawat tagigan nyo upang tayo ay makabangon mula rito. Nakatakda may uwi sa bansa sa Biernes ang mga labi ng 72 overseas Filipino workers na namatay sa Saudi Arabia. Ayon sa Department of Labor and Employment, isasakay sa chartered flight ng Philippine Airlines ang labi ng OFW mula sa Saudi Arabia. Dumating na sa Ninoy Aquino International Airport, Airport kaninang umaga ang eroplano sakay ng 62 labi ng OFWs na namatay dahil sa si COVID-19 at sampung iba pa na namatay naman dahil 
dahil sa iba pang kadahilanan. Sinabi ni Labor Secretary Sylvester Bellio III na ito na ang pang-apat na batch ng mga nasa wing OFWs na isinailalim sa repatriation program ng Labor Department sa pamamagitan ng Overseas Workers Welfare Administration at ng Philippine Overseas Labor Offices sa Kingdom of Saudi Arabia. Sa 72 namatay na OFWs, apat na po ang mula sa Alcobar, labing pito sa Jeddah at labing lima mula sa Riyadh. Kaugnay nito, mayroon ng kabuang dalawang daan at anim na put apat ang narepatriate ng human remains ng OFWs mula sa Saudi Arabia. Ang unang tatlong bars na kinabibilangan ng isang daan at sa naput dalawang labi ng migrant workers ay naiuwi sa bansa noong nakaraang buwan. Mahigit 163,000 na ang bilang ng naserbisyo ang overseas Filipino workers sa inilunsad na one-stop shop sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, nasa 163,285 OFWs ang na-accommodate ng one-stop shop para maayos na maiproseso ang pagsasailalim sa mandatory 14-day quarantine laban sa si COVID-19. Sa nasabing bilang, 72,600 47 OFWs ay mula sa Terminal 1 at 61,823 naman ay mula sa Terminal 2. Nasa 28,850 naman ang na-accommodate nito sa Terminal 3 simula noong July 9. Matatanda ang nagsimulang operasyon ng one-stop shop noong April 23. Sa pamamagitan din ito, malalaman ng mga OFW kung anong quarantine facilities ang may bakanting pwesto pa sa tulong ng monitoring charge sa bawat terminal. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Agila, Pilipinas. Umabot na sa mayigit 23.69 milyon na mga mag-aaral ang nakapag-enroll na para sa school year 2020-2021. Sa datos mula sa Department of Education o DepEd, mayroon ng 23,697,256 na mga mag-aaral ang nakapag-enroll na. Sa nasabing bilang, 21,840,050 ang nagpatala sa mga pampublikong paaralan. 1.81 million naman ang nagpa-enroll sa private schools. Malaking bilang ng enrollees ay sa elementarya na umaabot na sa 11,487,087. May nagpa-enroll din na 7,468,500 para sa junior high school, habang 2,651,303 sa senior high school. Madaragdagan pa ang bilang ng mga enrollees dahil patuloy pa ang enrollment sa ilang pribadong paaralan. Nasa 13.5 milyong beneficiaryo na ang nakatanggap ng second tranche ng emergency cash subsidy. Sa pandinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, sinabi ni DSWD Undersecretary Danilo Pamonag na nasa 81.1 billion pesos na ang kabuang bilang ng mga naipamahagi. 95% naman ang accomplishment rate ng DSWD para sa kanilang target. Bunsod nito, naikipagtulungan na sila sa iba pang local government unit para mas mapabilis ang pagbibigay nito sa mga mas nangangailangan. Natanggap na ng Malacanang ang resignation ni Pil Health, Health, Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth President at CEO Ricardo Morales. Ang pagbibitiw ni Morales ang kinumpirma mismo ni Sen. Christopher Bongo matapos silang magkausap ni Executive Secretary Salvador Medaldea. 
Sinabi ni Senador Bongo na kinumpirma mismo sa kaniya na Sekretary Medaldea na natanggap na nila ang sulat ni Morales. Nauna rito, sinabi ni Justice Secretary Minardo Guevara na nagpahayag si Paulong Rodrigo Duterte ng pagkabahala sa kalagayan ng kalusugan ni Morales at pinayuhan na mas makabubuti sa kaniya na magbitiw na lang sa pwesto. Magugunitang naghain ng medical leave si Morales noong August 10 dahil sa kasalukuyan siyang sumasa ilalim sa chemotherapy dahil sa limpoma. Nagbitiw na rin sa posisyon si Philhead Senior Vice President for Legal Sector Rodolfo Del Rosario Jr. Inihain ni Del Rosario ang kanyang irrevocable resignation epektibo noong August 24. Si Del Rosario ay isa sa labing tatlong Philhealth officials na sinuspindi ng Office of the Ombudsman ng anim na buwan. Ang labing tatlong Philhealth officials ay isinasa ilalim sa suspension sa loob ng anim, anim na buwan na walang sweldo. Tigilan na ang pagpapakalat ng maling impormasyon hingil sa health condition ni Pangulong Duterte. Ito ang apela ni Senador Bongo at nilinaw na walang iniindang seryosong sakit ang chief executive. Nagkakaisa naman ang mga senador sa paghahangad sa mabuting kalusugan ng Pangulo. Si Mayan Corvera sa detalye. Iniannunsyo ni Senator Christopher Bongo na walang iniindang sakit si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa senador na nagsilbing close aid ng Pangulo bago maging senador, wala rin dapat ipag-alala ang publiko sa estado ng kalusugan ng Pangulo. 75 years old na anya ang Pangulo pero todo kayod pa rin sa trabaho lalo na ngayong may COVID-19 crisis. Nais anya ng Pangulo na makasama ang taong bayan gaya ng kanyang nakasanayan pero pinagbabawalan ito ng PSG para na rin sa safety protocols ng mga gaya nitong senior citizens dahil sa COVID pandemic. Apela ng Senador, tigilan na ang pagpapakalat ng mali impormasyon hinggil sa kalusugan ng Pangulo. Mayigit dalawang dekada kong kasama si Pangulong Duterte at alam ko ang estado ng kanyang kalusugan. Inaalagaan ng mabuti ng Pangulo ang kanyang sarili. Wala po siyang iniindang sakit na seryoso at hindi natin kailangang mag-alala. Mas malakas pa sa kalabaw ang Pangulo kung magtrabaho para sa kapakanan ng lahat ng uh, Pilipino. Samantala nagkakaisa naman ang mga senador sa paghahangad para sa mabuting kalusugan ng Pangulo. Ayon kay Senate President Vicente Soto, hindi na nakapagtataka na magkaroon ng karamdaman o problema sa kalusugan ng Pangulo dahil 75 years old na ito. Sinabi naman ni na Senator Ralph Recto at Ronald Bato de la Rosa, mahalagang alagaan pa rin ng Pangulo ang kanyang kalusugan, hindi lang para sa kanyang sarili kundi para na rin sa kapakanan ng bansa. Una rito, sinabi ng Pangulo na pinag-iingat siya ng kanyang doktor dahil kapag lumala ang kondisyon ng kanyang barret esophagus, maaari itong humantong sa stage 1 cancer. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, we live in interesting times. Nais ng ilang senador na maging national artist for film ang yumaong veteranong aktor na si Ramon Rebilla Sr. Ito ang laman ng magkahiwalay na resolusyon na inihain ni na Sen. Manny Pacquiao at Sen. Sherwin Gachalian. Sa Senate Resolution 477 ni Pacquiao, na kinikilala niya ang yumaong aktor bilang kilalang entertainment icon, producer, writer, director at public servant. At hindi aniya matatawaran ang kontribusyon nito sa sining. Habang sa resolusyon naman ni Sen. Gatsolian na isang yaman sa sining si Rebilia. Magugunitang noong June 26, 2020 nang pumanaw si Rebilia dahil sa heart failure sa edad na 93. Magagamit ng local government unit ang Special Education Fund para sa mga proyekto para sa learning continuity sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Sen. Sir Sherwin Gachalian, nakapaloob ito sa probesyon na nakasaad sa Bayanihan to Recover as One Bill or Bayanihan 2. Sakop ng SEP ang alternative learning modalities, digital education, and infrastructure at iwa pang kailangan upang maisagawa ang blended learning. Magagamit din ang SEP para sa paglalagay ng hand washing station, pagbili ng public health supplies tulad ng face mask, face shield, soap at disinfectants na magagamit sa mga establishmento.
Supportado ng Philippine National Police, ang rekomendasyon ng Philippine Army na isa ilalim sa martial law ang probinsya ng Sulu. Matapos ang magkasunod na suicide bombing noong lunes, ipinag-utos naman ng PNP Chief Police General Archie Gamboa ang pagsasagawa ng mas malalim na investigasyon sa pagsabog upang matukoy ang signature na ginamit na bomba. Ang detalya sa report ni Mark Gabriel. Suportado ng Philippine National Police ang rekomendasyon ni Philippine Army Chief Lieutenant General Cirilito Sobehana na isa ilalim sa martial law ang buong probinsya ng Sulu. Sa harap ito ng magkasunod na suicide bombing na nangyari sa Sulu noong lunes na ikinasawi ng hindi bababa sa labing apat na individual at ikinasugat ng higit pitumpong iba pa. Ayon kay PNP Chief Police General Archie Gamboa, sa pamamagitan ng martial law, Mas madaling makakakilos at makakapagsagawa ng operasyon ang militar at pulis laban sa mga terorista na nasa likod ng pagsabog. Kasabay nito, idiniploy na rin ni General Gamboa ang Philippine Bomb Data Center o PBDC at ang Crime Laboratory para magsagawa ng mas malalim na investigasyon sa pagsabog sa hulo. Ayon sa General, ang mga analis ng PBDC ang tutukoy sa signature ng bomba na ginamit sa hulo sa pamamagitan ng bomb reconstruction mula sa mga ebidensya na nakalap ng PNP Crime Laboratory. Ang makukuhang bomb signature, ang siya namang ikukumpara sa iba pang bomb signature mula sa iba pang insidente ng pagsabog na nasa database ng PBDC upang matukoy kung sino o anong grupo ang responsable sa naganap na pagsabog sa hulo. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Rekomendasyong isa ilalim sa martial law ang lalawigan ng Sulu, ikinukonsidera ni Paulong Duterte ayon sa Malacanang. Si Vic Sumintak sa detalye. Pinag-aaralan ni Pangulong Rodrigo Duterte na magdeklara ng martial law sa lalawigan ng Sulu. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque na ikinukonsidera ng Pangulo ang rekomendasyon ni Philippine Army Chief Lieutenant General Cirilito Sobihana na ilagay sa martial law ang lalawigan ng Sulu matapos maganap ang magkasunod na suicide bombing. Ayon kay Roque, tinitimbang ng Pangulo ang sitwasyon kung kailangan magdeklara ng martial law sa Sulu matapos kumpirmahin ng mga otoridad na kagagawan ng suicide bomber ng mga teroristang grupo ang Sulu Twin Bombing na ikinamatay ng labing apat na katawad ikinasugat ng maraming iba pa. Inihayag ni Roque na ang kapangyarihan ng Pangulo na magdeklara ng martial law sa isang bahagi ng bansa ay isang constitutional power ng Commander-in-Chief, subalit dadaan sa pagripaso at pagpapatibay ng Kongreso. Para sa Eagle News, Vic Somintak, we live in interesting times. Natukoy na ng Philippine Army ang pagkakilanla ng dalawang suicide bomber na nangyaring twin bombing sa Hulusulu noong lunes. Isa sa kanila ay nakilalang si alias Nana mula sa Basilan na asawa ng kaunaan ng Pilipino suicide bomber na si Norman Lasuka. Ang isa naman ay si alias Indanay na mula sa Tawi-Tawi na asawa naman ng isang kondyut na Ado Talha. Ang dalawang suicide bomber umano ng sinusundan noon ng grupo ni Major Marvin Indamong, nang sila ay harangin at mapatay ng mga pulis noong June 29. Samantala, sa September 2020 na isasagawa ng Pilipinas Statistic Authority o PSA ang 2020 Census of Population and Housing. Original na naka-schedule ang census noong May 2020 pero dahil sa community quarantine ay naipagpaliban ito. Ayon sa PSA, naihanda na nila ang mga kondisyon na tutugon sa guidelines ng Department of Health at Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases para sa gagawing September 2020 field census enumeration. Sa ginaganap na virtual pressers, nakikiusap si National Statistician and Civil Registrar General and Undersecretary Dennis Mapa 
ng PSA sa publiko na siguraduhing lumahok sa census dahil mahalagang makuha ang kompletong population data. Tinitiyak din ng PSA na protektado ng data privacy ang isasagot ng publiko sa census. Sisiguruhin din susundin ng field census workers ang pagkakaroon ng social distancing, pagsusuot ng face mask at face shield habang nagbabahay-bahay sila para mangalap ng data. Mayroon tayong tinatawag na Census Coordination Board. No? Bawat uh, city, bawat municipality ay may Census Coordination Board. At yung uh, mayor, yung city mayor at uh, municipal uh, mayor, siya po yung chairperson uh, per uh, area nitong Census Coordination Board. So uh, talagang uh, maganda yung aming koordinasyon. Pag sinabi nila na itong area na to ay skip muna namin, uh, pansamantala, ito po'y gagawin namin. So hindi kami pupunta sa area na walang koordinasyon sa local executive uh, o di kaya sa barangay. Nananawagan si Senador Risa Ontivero sa pagkakaroon ng full investigation sa nangyaring pagsabog sa hulusulu na ikinasawi ng nasa labing limang katao. Sinabi ni Ontiveros na dapat tiyakin ng pamahalaan na walang mangyayaring cover-up sa kaso. Aniya, dapat matukoy kang mayroong kinalaman ang nangyaring pambubomba sa hulus sa naganap na pagpatay sa mga sundalo noong June 29. Mayroong full investigation na siguraduhing walang cover-up sa nangyaring mga pagsabog sa Hulo, Sulu. At tignan natin ang posibleng koneksyon nito sa pagpatay sa apat na sundalo ng siyam na kapulisan noong Hunyo. Ano ang kinalaman ng pagbomba sa Hulo nitong August 24 sa pagpatay sa mga sundalo noong June 29? Did some policemen put Hulo and our nation at greater risk when they not only interfered with army intelligence operations, but also killed our operatives. Diretsya hang tanong, did terrorist elements somehow influence, directly or indirectly, the killing of these soldiers? Nasabat na mga tauhan ng Bureau of Custom ang nasa 8.8 .8 million pesos na halaga na smuggled item sa Port of Manila. Sa isang statement, sinabi ng BOC na ang shipment ay dumating sa bansa noon pang June 20 mula sa China. Na-intercept ito ng mga tauhan ng BOC kahapon matapos makatanggap ng tip. Ayon sa BOC, ang shipment ay idineklarang luggage trolley at toothpaste holder. Subalit ng siyasati ng mga otoridad ay naglalaman ang shipment ng e tricycle foldable shopping cart at foldable stove at iba pa. Ang shipment ay nakakonsign sa Asianic Galaxy Dry Goods Trading. Naghain ang mga otoridad ng warrant of seizure at detention sa naturang shipment dahil sa misdeclaration, misclassification at under violation in goods declaration sa ilalim ng Section 1113 Property Subject Seizure and Perpetuate ng Customs Law. Sa iba pang balita, arestado ay isang Swiss national at dalawang kasama nitong Pinoy sa ikinasang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Paranaque City. Ikinasa ng mga tauhan ng pideyang operasyon ngayong umaga ng Webes, August 27 sa Ag Aguirre Avenue, Barangay VF Homes. Nakuha mula sa mga sospek ang maliliit na plastic na may lamang ecstasy tablets. Tinataya nga abos sa 350,000 pesos na halaga ng tableta na ecstasy ang nakumpis ka sa tatlong sospek. Posibleng maging bagyo ang low pressure area na nasa silangan ng Camarines Norte. Ayon sa pag-asa, ang LPA tinatayang nasa siyam naraan at 25 kilometro sa silangan ng Daet Camarines Norte. Hindi pa naman ito nakaka-apekto sa bansa, subalit inaasahang lalakas pa ito sa mga susunod na araw. Apektado naman ang Southwest Monsoon, ang Northern Luzon. Kaugnay nito ang Batanes at Babuyan Group of Islands ay makakaranas ng maulap na panahon at kalat-kalat na pagulan at thunderstorms dahil sa habagat. Ang Eastern Visayas, Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao, Karaga at Davao Oriental 
oriental ay makakaranas din ng maulap na panahon at kalat-kalat na pagulan at thunderstorms dahil naman sa trap ng LPA. Nagbabala ang pag-asa ng posibleng pagkakaroon ng pagbaha at paguhon ng lupa sa panahon ng malalakas na pagulan. Ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon at isolated rain showers dahil sa southwest monsoon o kaya ay sa localized thunderstorms. Muling nabawasan ang antas ng tubig na anggat dam at iba pang dam sa Luzon sa nakalipas na magdamag. Ayon sa pag-asa Hydrometeorology de Basson, ang antas ng tubig ng anggat dam ay nasa 182.06 meters alas sa east ng umaga ng Webes, August 27. Mas mababa ito sa antas ito kahapon na 182.35 meters. Nabawasan din ang antas ng tubig ng Ipo Dam sa 99.34, mas mababa sa antas nito kahapon na 99.34. 42 meters habang nadagdagan ang antas ng tubig ng Lamesa Dam na nasa 78.74. Mas mababa sa antas ito kahapon na 78.64 meters. Samantala, ang water level ng San Roque at Pantabangan Dams ay nadagdagan habang nabawasan naman ang tubig sa Ambuklao, Binga, Magat at Kaliraya Dams. Sa ating mga balitang probinsya, dahil sa banta ng African Swine Fever ay nagsagawa ng ASF InfoDrive ang Agriculture Office ng Matanao, Davao del Sur. May detalye si Rune Jun Otero. Nagsagawa ng follow-up ASF InfoDrive ang LGU Matanao na pinangunahan ng Matanao Municipal Agriculture Office dahil na rin sa banta ng African Swine Fever sa probinsya. Aabot na sa siyam ng mga barangay ang nalibot ng LGU Matanao at target nitong malibot ang lahat ng mga barangay sa buong bayan. Layunin sa nasabing aktibidad na mabigyan ng kaalaman ang mga residente lalo na ang mga hog racers at tinuruan kung ano ang dapat gawin sakaling mapasok ng ASF ang kanilang lugar. Ang ASF ay isa sa mga ikinaalarama ng mga residente ng Davao del Sur dahil libo-libong mga baboy na ang nadipopulate sa probinsya. Nababahala ang mga residente sa estado ng kailang hanap buhay, lalo na at kabi-kabila na ang lockdown ng mga produktong baboy sa probinsya. Pinaway naman ng LGU Matanao ang pangamba ng mga residente at sinabing may ayuda na ibibigay ang gobyerno sa sinumang hog racers na maapektuhan sa kumakalat na ASF sa kanilang bayan. Para sa Eagle News, Rudy Zunotero, we live in interesting times. Mga titulo ng lupa, personal na inihatid ng mga opisyal ng Department of Agrarian Reform sa mga beneficiaries sa North Cotabato. May detalye sa Aileen Enrique. Laking sopresa ni Tatay Buen na pusin ang dumating ang pamunuan ng Department of Agrarian Reform o DAR sa pangunguna ni Secretary John Castrochones at Gobernur Nancy Catamco sa mismong lupang sinasakan nito sa barangay Nahi, Arakan, North Cotabato ngayong hapon. Si Secretary Castrochones kasama ng pamunuan ng DAR mula sa National Office, Regional at Provincial, pati na rin si Gobernur Nancy Catamco bitbit ang Certificate of Land Ownership Award or CLOA, titles ng lupang handog para sa sa mga beneficiaryo nito, kung saan isa si Tatay Buwen sa mga makatatanggap nito. Batid sa mukha ni Tatay ang labis na tuwa ng personal na inabot sa kanya ng kalihim at gobernador ang titulo ng lupang sinasaka na hinihintay nito sa loob ng 52 taon. Tinanggap ni Tatay ang titulo ng lupa nitong may lawak na 1.6 hektarya. Nagpapasalamat naman si Tatay dahil ang lupang ito mano ay dahilan para makapag-aral ang kanyang mga anak. Ang lupang ipinamamahagi ng pamalaan sa pamamagitan ng DAR ay kabilang sa reservation ng University of Southern Mindanao, Cotabato Foundation College of Science and Technology or USMCFCST. Pinapahayag naman ng kalihim na ang titulo ay ibibigay ng pamalaan sa kanya at upang hindi na ito pupunta o lalapit sa pamalaan sapagat sila na anya ang lalapit kay tatay para ipakita ang pagmamahal nito. Binati rin ito ni Governor Nancy Catamco sa pagdala ng mismo ng titulos ng kanilang lupa sa kanilang tahanan. Kasabay nito, ang panghihikayat na sana ay ingatan ang lupa at huwag ibenta ito kundi ito ay dapat maipamamana sa mga anak. 
Samantala, naging emosyonal si Ginang Osomo kasama ang kanyang asawa ni si Ginoong Edgardo Osomo sa Barangay Ilustre President Rojas, North Cotabato. Nang inabot sa kanila ng kalihim at gobernador ang titulo ng lupa nilang may 2.6 hektarya. Anya pa nito, hindi nila ine-expect na ganito ang mangyayari sa loob ng maraming taon. Natanggap na rin nila ang titulo ng lupa at ito'y lubos na ipinagpapasalamat sa pagpunta ng kanilang tahanan. Si Tatay Buena Puzi at Pamilyan Edgardo Osomo ay kabilang sa 3,035 binipisyaryo ng agrarian reform na may kabuang 4,463 hektarya ng lupa na pinamamahagi ng DAR sa Arakan Municipal Gym. Matatandaan noong taong 2010 na kongreswoman pa si Gobernur Nancy Katamko ay tinutulungan nito ang magproseso para maibigay sa mga magsasaka ang titulong para sa kanila. Kasama sa aktibidad na ito si Board Member Cresta Pinyol, Board Member Dolia Sultan, Board Member, Board Member Felbert Malaluan, Board Member Onofre Respecio, Major Inulansa sa Barangay Madaong, Tagum City, ang Livelihood Seeding Program. Nilalayo ng programang ito na matulungan ang mga barangay na naging economically independent at gawing mabisang kasosyo. May detalye si Elaine Morente. Sa pakikipagtulungan ng Department of Trade and Industry, ang LGU ng Tagum ay napatupad ng programang Livelihood Seeding Program, negosyo servisyo sa barangay program sa mga barangay na may 4 to 6 income class. Nilalayo ng programang ito na tulungan ang mga barangay na maging economically independent at gawing mabisang kasosyo sa pagamit ng mga national goals. Ang napiling garantiya ng lungsod ay ang barangay Madaum na itinuturing na nasa ilalim ng Poverty Reduction Pre-Employment Live Living Cluster. Nasa limampung individual na magsasaka ang makikinabang mula sa programa ng DTI. Sila ay sumailalim sa series of agricultural at livelihood trainings at makakatanggap ng pang-agrikultura ng mga gamit at similya para makatayo ng sarili nilang negosyo. Susubaybayan din ng DTI ang pagtubo ng kanilang mga halaman at ang pag-aanin nito. Tutulong rin ang ahensya sa pagbebenta ng kanilang produkto upang matiyak ang paglago ng kanilang kita. Isa lamang ito sa mga oportunidad na ibinigay ng pamahalaan ng lungsod upang matulungan ang mga mamamayan na makapagsimula ng negosyo at makahanap ng maalis na kita. Mula rito sa Tagum City para sa Eagle News, Elaine Morente, We Live in Interesting Times. Plant, plant, plant program sa bayan ng Maramag, Bukidnon, pinakikinabangan na ngayon ng mga residente. May detalye sa Visa Lagrada. Ang sitio magsaysay barangay kuya ng Maramag, Bukidnon, ang isa sa mga nagkapalad na napagtayuan ng Tekno Demo Farm, na kung saan dito ay sinakatuparan ang programa ng lokal na pamahalaan ng Maramag, ang Plant, Plant, Plant Program. Ito ay pinasimulan nito lamang June 2020, subalit ngayon ay napapakinabangan na ito. Hindi lamang mainam sa katawan ng gulay, kundi may mabuting na idudulot din sa atin ng gardening dahil nakapagpapasaya ito ng kalooban. Kaya naman ang lokal na pamahalaan ng maramag ay umaasa sa patuloy na pakikibahagi ng mga residente sa organikong paraan ng pagtatanim upang maingatan ang kalikasan at sa isang bahagi ay makatulong naman sa pang-araw-araw na pangangailangan. Mula dito sa Maramag Bukinon, para sa Eagle News, Visa Lagrada will live in interesting times. Pamahalaang panalawigan ng South Cotabato nagkaloob ng mga gamit sa mga paaralan sa pakikipagtulungan ng DepEd South Cotabato Division. May detalye si Rochelle Santerva. Ipinagkaloob ng Provincial Government of South Cotabato ang gifted na heavy duty puto copier with duplex at metal machine stand sa limang paaralan na nasa ilalim ng Department of Education or DepEd South Cotabato Division. Ang mga paaralan na nakinabang dito ay ang Kusan National High School, Sotelo Elementary School, Luhig Elementary School, Lubol Integrated School at Taluhu Integrated School. Ang halaga ng bawat isang photocopier machines na ipinagkaloob ay 44,000 pesos. Buong kagalakan naman itong tinanggap ng mga namumuno sa bawat paaralan at nagpapasalamat sila dahil sa tinanggap na tulong. Mula dito sa Coronadal City, South Cotabato, 
ako si Rochelle Santerra para sa IG News Believe in Interesting Times. Umarangkada na sa Davao del Norte ang pamamahagi ng cash aid sa ilalim ng social amelioration program sa mga beneficiaryo na hindi pa nakatanggap ng ayuda sa unang bugso ng programa. May detalye si Kid Felipe. Sinimula na ang pamamahagi ng social amelioration program sa mga beneficiaryo na hindi pa nakatanggap ng ayuda sa unang bugso ng programa. Pinangunahan ang pamamahagi ng mga tauhan ng DSWD, katuwang ang StarPay at iba't ibang mga tauhan sa tanggapan ng operasyon sa tatlong lungsod at walong bayan sa probinsya ng Davao del Norte. Nilino ng DSWD sa publiko na hindi ito ang pangalawang bugso sa ayuda ng SAP, kundi ang mga nabigyan ngayon ay ang mga beneficiaryo sa unang tranche na hindi pa nakatanggap sa ayuda. Kaya naman labi sa pasasalamat ng mga nakatanggap ng ayuda dahil sa malaking tulong umano ito, lalong-lalo na ngayon sa kasasaga ng pandemya. Mula sa Tagum City, lalawigan ng Davao del Norte. Para sa Eagle News, Ked Felipe, we live in interesting times. Habang pinalawig ang pagbubukas ng klase Cycling for a Cause, ang ginagawang pamamaraan sa isang barangay sa Tagum City para matulungan ang paaralan na makumpleto ang mga kulang na kagamitan para sa pasukan. May detalye si Kate Lindsay Loha. Matapos palawigin ng Department of Education ang pasukan ng klase sa Oktubre 5, kaya gumawa ng kaparaanan ang pamunuan ng La Filipina National High School sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga aktibidad na nakakatulong ng malaki sa mga estudyante, lalong-lalo na sa modular learning students. Cycling for a Cause Ito ang inilunsad ng Barangay La Filipina dito sa Tagum City upang matulungan ang La Filipina National High School mula sa mga pangunahing pangangailangan ng paaralan. Kaya sinamantala ng 150 bikers ang pagsali sa naturang aktibidad. Hindi upang makapaglibang lang, kundi ang taus-pusong layunin na makatulong. Ang mga kalawak ay hindi lamang nagmula sa Tagum City. May iilan ring mula sa kalapit na bayan at lungsod. Ang ruta namin noon ay from uh, La Fil Barangay La Filipina Gym, papuntang Barangay San Agustin, then papuntang Barangay Magdom, then doon sa may New City Hall. Then Barangay Apokon, yung Diversion Road to Apokon. Then papuntang Kanukutan, San Miguel, din uh, balik dun sa Barangay uh, La Filipina Gym. Pinangunahan ng Barangay Youth Development Council at Barangay Council ng La Filipina ang naturang aktibidad na ang layunin ay makapagdunit ng groundwood paper na siyang kinakailangan sa paggawa ng module, lalo na ngayong sasailalim sa new normal classes ang mga mag-aaral. Ang restriction po ng mga participants ay uh, dalawang cyclists, magbigay lang sila ng isang rim na groundwood uh, paper no, for the reproduction of modules. Walang cash donations na tatanggapin nila, kung hindi tatanggap lang sila ng uh, papel para sa module ng mga bata. Ayon sa pahayag ni Ginoong Villarosa, kahit 20 rims pa lamang nakolektang groundwood paper, Malaking tulong na ito sa paaralan, partikular na sa pagpaparami ng mga panibagong module na gagamitin ng mga magiging estudyante. Uh, so far sa ngayon, uh, ang ating ginawa natin talagang ready na yung school. Ang atin lang inyantay ngayon yung uh, paggawa ng module, uh, pag, uh, reproduction ng module. No? Yun lang po ang kulang dahil hindi madali yun. But of course, another thing, talagang prepare na po ang La Filipina National High School. Tiniyak rin ni Ginoong Villarosa na ngayon pa lamang ay handa ng paaralan sa pagbubukas ng klase sa darating na Oktubre. Uh, sa akin lang po kung sino pa yung mga parents, yung mga kung gustong uh, tumulong sa module, uh, we are very much uh, happy no, na tatanggap ng mga uh, tulong ninyo. And uh, ako po rin ay napapasalamat sa lahat ng tumutulong sa ating paaralan, lalong-lalo na po sa local government units ng Tagum City. No? And sa lahat-lahat ng mga local government unit dito sa barangay, sa mga magulang natin, sa ating mga guro, thank you for the support and I hope na this coming opening, we are more prepared no? for the coming opening this coming October 5, 2020. Lubos rin ang pasasalamat ni Ginoong Villarosa sa LGU ng Tagum kasama ang barangay at sa mga magulang na sumusuporta sa mga kinakailangan ng paaralan. 
Pula rito sa La Filipina National High School sa Tagum City. Para sa Eagle News, Caitlin sa Iloha. We live in interesting times. Para sa iyo pang balita, maglagon lang sa www.eaglenews.ph at sumubaybay sa aming social media platforms. At yan ang mga balitang pumapagaspas sa anmang panig ng Pilipinas. Hanggang sa muli, ito ang Agila Pilipinas sa pangalan ng Eagle News Service. Ako po, si Crystal Salvon, will live in interesting times.